Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna número 3, esquina calle Manuel Benítez El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. Bienvenidos queridos amigos de Córdoba FM, nos encontramos con estas vistas maravillosas a Córdoba para recibir a un gran artista del flamenco, un artista que seguimos desde su inicio y que siempre es grato recibirlo porque nos trae siempre buenas noticias. Samuel Serrano, bienvenido a Córdoba. Gracias Rafa, ¿qué tal, cómo estamos? Pues Samuel Serrano, que es un portento del flamenco, un artista pues que lo ha conseguido todo en los escenarios, que está de paso porque va a una actuación a, a Jaén y se tenía que parar en Córdoba porque tenemos buenas noticias. Es que acabamos de grabar un nuevo videoclip, un nuevo tema y además una, una alegría maravillosa. Sí, ahora el 16 de enero lanzamos eh, Me trae el Levante, unas nuevas alegrías que es el adelanto de, de un nuevo disco. ...un nuevo disco con el que quiero afianzarme... ...en el flamenco ortodoxo tradicional y... ...y bueno, está saliendo todo muy bien, gracias a Dios... ...y está teniendo muy buena respuesta de la afición. Tú, tú desde siempre, de tus inicios, tenías claro... ...que querías defender ese flamenco puro... ...ese flamenco eh, andaluz... ...que bueno, que en los últimos tiempos... ...parece que aunque tú también has hecho cositas... ...un poquito más vanguardistas, más avanzadas en el tiempo... ...pero tú lo tenías claro, ¿no?... ...que lo tuyo es defender la pureza del flamenco. Hombre, lo mío, yo soy flamenco, ¿no?... ...yo vengo de ahí... Y... Y, ...y es lo mío, yo nunca me, de, me he desvinculado del flamenco... ...lo único que, que bueno, eh, hace este último disco... ...Imaginando y soñando, hice cosas... ...que me quería acercar a la gente joven y demás... ...y bueno, parece que como... ...que se ha confundido la afición o yo la he confundido... ¿no? ...haciendo temas así, entonces... ...vengo con este trabajo para, para reivindicar la pureza... ...y dejar claro que mi camino es el flamenco... ...yo, yo soy flamenco. ¿Qué, qué balance haces de, del disco que, que salió, que vio la luz... ...que estuvimos en una entrevista en Chipiona... ...concretamente en El Gato hablando de, hablando de él... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ha ido este proyecto? Ha ido bien a nivel de reproducciones... ...de, de, de internet online ha, ha ido muy bien... ...pero, pero bueno, como, como es otro mercado distinto... ...al que yo me vendo, que, es, que yo es el flamenco... ...las peñas flamencas, los festivales... Festivales, pues a nivel de actuaciones y eso yo no, porque yo llevar la actuación, lo que son los temas comerciales, llevar la actuación, como que, que no es mi mercado, ¿no? Entonces, pero a nivel de red y todo eso, pues ha tenido un alcance enorme, ha, ha llegado de Argentina mensajes, ha llegado a, a, al mundo entero, ¿no? Y, y yo estoy muy contento y el videoclip que rodamos aquí. Tengo un recuerdo maravilloso que se llama un día de arte aquí. Pues la verdad que fue una maravilla poder vivir de cerca el rodaje de ese, de ese videoclip y ese tema pues tan maravilloso, ¿no? Que bueno, que ha dado la vuelta al mundo. Eh, un tema con las imágenes de Córdoba, que siempre te agradece que un artista de tu categoría elija Córdoba para grabar un, uno de estos temas. Volvemos a la actualidad, que es lo que hoy no, nos ocupa. ¿Cómo surge la idea de, de grabar este, este videoclip? Aparte de que tú querías eh, volver a decirle a, tu, a tus seguidores, a esos aficionados de flamenco, oye, que soy Samuel Serrano y que esto es flamenco, flamenco, flamenco. Eh, el disco nace de, de eso, de una reivindicación, ¿no? de, de un, un altavoz para, para la afición del flamenco que, que, bueno, este último año parece que, eh, a raíz de todo eso que hice, pues, que en los festivales, en las peñas, 
se han olvidado, yo he sentido que se han olvidado un poquito de mí y, y el disco nace de eso, y de, de, de demostrar otra vez y las veces que haya que demostrar que, que uno es flamenco, que todavía le queda mucho que aprender, ahora vengo con una solea polar, que es algo nuevo en mí, que yo, es un cante nuevo, ¿no? Entonces, y, y para eso, para transmitir a la afición que estoy aquí y que quiero seguir aprendiendo en el flamenco y rebuscando en la pureza. ¿no? Además de, de tu chipiona del alma, un videoclip grabado íntegramente eh, en tu tierra con esa vista maravillosa de la, de la playa de Micaela, esas puestas de sol, esa luz única que tiene, que tiene chipiona. Yo peco, peco un poco de eso de, de que ya he hecho unos pocos de videoclip en la playa, ya, ya, ya el próximo nos vamos a ir, nos vamos a, ir a otro sitio. Pero es verdad que sí, que yo soy un enamorado de mi tierra y, y me, me gusta acercarme al mar, ¿no? Porque ahí encuentro paz, encuentro inspiración, encuentro calma, ¿no? ¿En qué momento te encuentras de tu carrera artística? Porque yo veo a Samuel Serrano, eh, no más sentado que nunca, porque siempre lo has tenido claro, pero sí con la idea muchísimo más clara. Yo creo que, que el bagaje y el tiempo, al fin y al cabo, es el que posiciona al artista en un camino u otro. Me encuentro, la verdad, que muy decidido a la dirección donde voy, con las cosas muy, muy claras, ¿no? Y, y como reencontrándome a mí mismo y, y teniendo ya las cosas claras, ¿no? Ya cuando, cuando uno madura ya, pues, pues sabe quién es, dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que lo va a llenar a lo largo de, de su carrera y, y, y encontrar mi camino como, como músico y como cantador. Que es lo siguiente, porque tú ahora eres inquieto, acabamos, estamos pronunciando este tema, pero estoy seguro que ya están metiendo en el estudio preparando otro. Sí, sí, el tema, el disco lo queremos sacar poquito a poco con los videoclips, que es lo que está ahora, está de moda ahora de los videoclips, pues la gente no, no bucea en el disco ya, la gente no se, se traga el álbum entero. Y ya estamos liados, el lunes tenemos la grabación del nuevo videoclip de la Soleá Polá, una Soleá Polá muy, muy flamenca, muy bonita, y yo creo que va a gustar mucho también. Tendremos que vernos y por supuesto que en el coro de FM sea altavoz de ese, de ese nuevo tema. ¿Vas para Jaén? ¿Qué tenemos hoy, Samuel? Hoy tengo una reunión de amigos, de, de gente de confianza de toda la vida, de, de gente de arte y yo creo que hoy se va también a vivir un ratito de arte. Bueno, ya tengo ganas de llegar. Tenemos... ...una asignatura pendiente con Samuel Serrano... ...y es que en Córdoba gusta mucho el cante... ...de, de artistas como, como él... ...y lo privamos todos los últimos años... ...de que esté presente la noche blanca del flamenco... ...yo estoy deseando de verte... ...en los mejores escenarios de Córdoba... ...en esa noche maravillosa... ...porque si alguien defiende el flamenco puro... ...y ese flamenco que gusta aquí en esta tierra... ...ese es Samuel Serrano. Gracias Rafa, yo para mí... ...es mi sueño ¿no?... ...de estar en la noche blanca del flamenco... ...porque yo he visto a tu mis ídolos pasar por ahí... ...y yo pues para, para mí sería un regalo y un sueño, ¿verdad? Habrá que hacer todo lo posible, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos. <risa> pues escenarios como este, Samuel, como la Torre de la Calahorra... ...el Triunfo, junto a la Mezquita de Catedral de, de Córdoba... ...escenarios que, eh, lo decías cuando bajabas por aquí, ¿no? ...qué vistas más bonitas, qué lugar que, 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 que enamora, ¿no? ...y que invita al artista, también el espacio donde se recrea un espectáculo... ...eso motiva al artista, ¿no? Hombre, todo, ¿no? Eso es todo, eso es... Eso es inspiración, la verdad que hacerlo en un teatro también tiene sus comodidades, tiene eh, a nivel de sonido y todo eso, pero cuando se hace y se dice un sitio, eso te inspira a la hora de cantar. Pues estamos deseando de que Samuel Serrano esté en la Noche Blanca del Flamenco, así que todos nuestros seguidores eh, apunten ahí y den un toque de atención a todas las eh, personas que son responsables de este maravilloso espectáculo que llena Córdoba durante muchísimas horas, durante toda la madrugada, pues de voces maravillosas como la de Samuel Serrano. Samuel, vale. muchísimas gracias por, por visitarnos, por hacer esta parada en Córdoba, es de agradecer que siempre nos tengas presente, que nos acerques tu música y no a nosotros, sino a todos los seguidores de Córdoba FM, que son los tuyos. Gracias a ti, Rafa, por, por prestarme el medio ¿no? del altavoz y hablarle a, al pueblo de Córdoba, que, que he estado muy poquito aquí en Córdoba, pero, pero sé que hay aquí una afición al flamenco ortodoxa, arraigada, y, y sé que aquí se entiende mucho de flamenco, así que, que nada. Por último, decía Rosy Jurado que Sipiona tenía dos mares, eh, con la mare que parió al Levante y con la mare que eh, parió al Poniente. ¿A ti te ha traído aquí hoy algo en concreto? Me trae el Levante, el Levante. <risa> pues me trae el Levante, el nuevo single, el nuevo videoclip de Samuel Serrano. Soy como el barquito que va a Marseille, de la marea me lleva al poniente. Me trae el Levante. Como la gaviota que vuela retando ya los temporales Sigo navegando, 
Yo vivo a mi aire Blanca como la salina Sus ojos verde rao Blanca como la salina Está ahí tan atraído La mar de ley va a mi vida Está ahí tan atraído La mar de ley va a mi vida La conocí la caleta Dite en acá pelo negro Después de mi se olvida Ay, como se olvida los sueños